بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفيديو رقم ثلاثة مادة الرسم الهندسي اعداد الفنون التطبيقية بنها اعداد اللجنة العلمية كنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن طريقة تقسيم القطع المستقيمة لو معايا قطع مستقيمة زي اللي قدامي دي ازاي اقسمها اتنين آه الاول كنا بنفتح فتحة الب... بنقف هنا عند النقطة دي ونفتح فتحة البرجة لفتحة اكبر من النص ونرسم منها قوس لفوق وقوس لتحت زي كده ادي قوس مثلا لفوق وقوس لتحت بنص قطرة انا عارفه مثلا هيكون كده واجي عند النقطة التانية ارسم نفس القوس بنفس فتحة البرج هيتقابلوا الاتنين في نقطة القوس اللي فوق والقوس اللي تحت يتقابلوا اتنين في نقطة اوصل بينهم خط هو ده هو هو ده كده انا قسمت القطعة المستقيمة اتنين وبعدين نرسم نمسح الزيادات دي كده اتمسح طيب انا انا مش مطالب ان انا ارسم الدايرة كلها انا ممكن ارسم ارسم بس القوسين دول بس يعني ارسم قوس قوس فوق قوس فوق وقوس تحت وادي قوس فوق وقوس تحت هو ده اللي انا عايزه طب افرض افرض القطع المستقيمة دي مايلة بسيطة برضو هي هقف عند عند اول النقطة وارسم وافتح فتحة اكبر من النص وارسم قوس لفوق وقوس لتحت وقوس لفوق وقوس لتحت هي دي ببساطة تاني حاجة لو معايا قطعة مستقيمة مش عارف طولها برضو ايه مش عارف طولها قد ايه وهيطلب مني مثلا ان انا اقسمها لعدد مثلا خمس قطع مثلا هاجي هنا من عند النقطة دي ارسم خط مايل عليها اي خط طوله عادي مش فارق معايا واجي بعد كده اجي افتح اقف عند البرجة اقف بسن البرجة اللي هنا وارسم وارسم قوس يقطع لي الخط ده اكون عارفه انا بس عايز القوس القوس ده نقطه طرفيه مع الخط بس انا مش مش محتاج كل كل الدايره يعني انا محتاج بس النقطه دي مع ال محتاج القوس ده وبعد كده اقف بسن البرجل وارسم نفس القوس تاني بع... ب... بالعدد اللي انا عايزه بالعدد اللي انا عايز اقسم بيه القطع مثلا عايز اقسمها خمسه يبقى هرسم خمس اقواس كده قوس واقف هنا وارسم قوس تاني واقف هنا وارسم قوس تاني واقف هنا وارسم قوس تاني كده أس... كده انا رسمت خمس اقواس عند اخر عند النقطه الاخيره دي اخر نقطه بوصلها باول نقطه في الخط والنقطه دي بعمل موازي للخط ده واوصله هنا وبالنقطه دي بعمل موازي للخط ده واوصله هنا وبالنقطه دي برضه بعمل موازي للخط ده واوصله هنا وهكذا اعمل موازي بس يديني الشكل اللي فوق متقسم اربع قطع او خمس قطع او ست قطع العدد القطع اللي انا عايزه متقسم بالظبط لعدد قطع متساويه دي قد دي قد دي قد دي قد دي تمام طب انا لو عندي قطع مستقيمه اهي وقسمتها بالطريقه اللي احنا عارفينها كده بقت الخط ده عمودي على الخط ده يعني دي زاويه قايمه كده حاجه كمان لو معايا دايره ومعايا نقطه تقع تقع مثلا على محيط الدايرة معلش البرنامج مهمش شوية عندي النقطة دي تقع على محيط الدايرة النقطة دي 
عايز ارسم عمود من النقطة دي قال لي ببساطة هتوصل النقطة دي تكملها للاخر وتوصل النقطة دي بالنقطة دي وتمدها تمد القطر تخلي القطر ممدود وتنزل منه النقطة دي بالنقطة دي هو دي الزاوية طيب كده احنا دي دي اللي الدكتور ادها لكم في المحاضرة وقال لكم ارسموها كده لأن الزاوية المحيطية المرسومة على المرسومة على القطر قايمة طيب أنا هنا هنا في الحتة دي معلش تاني في الحتة دي قلت إن ده يوازي ده يوازي ده يوازي ده طب أنا إزاي أعرف أرسم خط موازي الخط يعني أنا لو معايا خط كده أرسمه إزاي قلتها برضو في الفيديو اللي فات إن أنا ممكن أقف عند بسنة برجة اللي هنا وأفتح دايرة مثلا اثنين وهنا وافتح دايرة اثنين وهنا اوصل كده او ممكن بالمثلثات باستخدام المثلثات والزاوية والمثلثات وحركة تي اظبط اظبط المقاس بالظبط وابتدي اجيب موازي دي او ممكن استخدم ارص برضو في الحتة حتة التوازي دي تمام طب انا لو عندي زاوية زاوية ومش عارف قيمتها ايه قيمتها ايه دي زاوية حادة عايز اقسمها اتنين برضو هاجي ارسم من هنا دايرة عشان اعمل موازي للخط ده واعمل موازي للخط ده هيتقابلوا في نقطة هنا هبتدي ارسم منها ارسم خط دي نقطة الزاوية دي طيب ارسم ارسم موازي لده ازاي ارسم موازي لده باستخدام ده ده افقي باستخدام التي على طول اما ده ممكن مايل على الافقي ممكن استخدم استخدم فيه ارسو او ممكن استخدم فيه الدايره دي يعني انا هرسم هنا دايره 2 دي خالص بس وهنا 2 وممكن ارسم هنا 2 برضو وابتدي اوص اعمل ممسات هنا ده بده وده بده اتقابلوا في نقطه اقوم موصل النقطه دي للنقطه دي وبعدين امسح الزيادات او الزيادات دي اصلا في في البدايه تكون خفيفه تكون خفيفه خالص بقلم بقلم اتش او تو اتش سن ثلاثة من عشرة مثلا على حسب دي ادي كده قسمت الزاويه دي اتنين طب لو زاويه منفرده لو معايا زاويه منفرده كده هي هي نفس الفكره هعمل موازي للخط ده على بعد اتنين بالطريقة اللي احنا عارفينها واعمل موازي لده على بعد اتنين وابتدي اعمل موازي دي كده قبله في نقطة ارسم منها خط ادي كده نصفت الزاوية والزاوية القايمة هكذا احنا الثلاث زوايا اللي عندنا الزاوية الحادة والزاوية القايمة والزاوية المنفردة كده قسمناها طيب في حالة ان انا عايز اقسم الزاوية القايمة لو عندي زاوية قايمة اقسمها ثلاثة اقسمها ثلاثة يعني زاوية ثلاثين 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 ممكن باستخدام المثلث الثلاثين الستيني وممكن باستخدام حاجة حاجة جميلة جدا ان انا ممكن اقف هنا في سن البرجة اللي هنا وافتح نص قطر انا عارفه مثلا وليكن اربعة سنتي واجي من النقطة من نقطة التقاطع مع الخط ده ارسم اربعة سنتي تاني ومن فوق اربعة سنتي تاني الاقي نفسي اتقابلت قبل قبل برسم خط خط هنا وخط هنا وبعدين الدوائر طبعا خفيفة بعدين لقيت نفسي الزاوية دي قد الزاوية دي قد الزاوية دي تلاتين طيب انا لو عندي زاوية ومش عارف قيمتها وعايز انقلها بالظبط تكون تكون زي زاوية تانية عملية نقل للزاوية بس عايز احدد قيمتها او مش احدد قيمتها عايز ارسم زاوية شبيهة بيها يعني انا عندي زاوية حادة مثلا زي دي كده عايز ارسم زاوية هنا زيها هنا كده هقوم الاول والله انا عارف ان الخط ده كده تمام 
الاول هنرسم مثلا دايره نص قطرها مثلا وليكن هنا اربعة تمام هروح ارسم في الخط الثاني هنا دايره قطرها اربعة واقف في سن البرجل عند النقطه دي عند النقطه دي اللي انا بشاور عليها بالسهم دي والنقطه دي واجي عند النقطه دي عند النقطه دي واحددها فوق ولتكن هنا مثلا يعني ولتكن ان انا وقفت بالبرجل هنا وسن البرجل هنا والسن الحديدي هنا هقف هنا بالبرجل بنفس الفتحة واقطع القوس واقطع القوس اللي فوق هنا هنا مثلا قطعته هنا وابتدي اوصل النقطة دي بالنقطة دي انا عملت نقل ازاي تمام طيب بعد كده انا عايز عندي دايرة الدكتور برضو اديها لكم في المحاضرة عندي دايرة عايز اقسم الدايرة دي تلات اجزاء اعمل ايه الاول هرسم القطرين بتوعي واجي من النقطة من النقطة دي اجي من النقطة دي افتح نص قطر الدايرة بالبرجل هنا تمام وخلاص كده كده الدايرة تقريبا اتقسمت اجي هنا بال... بلون تاني كده اهو عشان تشوفوا اوصل النقطة دي بالنقطة دي لا سوري كنترول زد اهو تمام كده كده ازاي اتقسم التلاتة طب انا لو عايز ارسم في نفس نفس المسألة دي عايز ارسم مثلث مستوى الاضلاع اديها ارسم المثلث هنا كده 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 تمام يعني كده باختصار كده مثلث داخل دايرة طب انا لو عايز اعمل الدايرة هي اللي داخل المثلث هعمل ازاي همسح يعني انا بعتبر مثلا ان انا عندي المثلث ده وعايز ارسم فيه داي جواه دايرة هعمل ايه هنصف الخط المستقيم اللي تحت ده وارسم منصف من الرأس دي على اللي تحت او عمود ومنصف ورايح هنا تمام واجي بنص قطر وافتح دايرة لنص قطر دي وارسم فيها لو فتحتها بال بالنسبة الأكبر هيجيب لي على الشكل من بره لو أنا رسم المثلث وفتحت نص نص القطر اللي فوق هيجيب لي النسبة الأكبر لأن المنصف بينصف ال بتنصف بنسبة نقطة التنصيف بتنصفه اتنين لواحد من جهة الرأس يعني لو خدت الجزء الكبير هرسم الدايرة من فوق لو خدتها من تحت هرسمها من الداخل طيب لو عايز ارسم ادي ادي الدايره نفس الدايره اهي كده اتنصفت اربعه ممكن ارسم جوه الاربعه مربع مايل كده او معين كده 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 ده المربع داخل دايره سهل ما فيهوش اي مشكله طيب انا عايز ارسم هنسيب الخماسي دلوقتي هنشرحه فيما بعد هنرسم داخل الدايره عايزين نرسم شكل سلاح طيب تمام هنيجي هنا بالبرجل نقف نقف بالبرجل نفتح فتحه البرجل من هنا بنفس القطر اللي انا فاتح بيه البرجل ده واخد واخد قوس تاني ومن فوق واخد نفس القوس واجي اوصل النقط دي النقطة دي بالنقطة دي بالنقطة دي بالنقطة دي 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 دي, دي, دي. كده السداسي اسمه سداسي رأس الرأس يم فوق رأسه يم فوق طب انا لو عايز اعمله سداسي افقي هعمل الدايرة تاني 
بفتح نص كتر من دايرة بعمل الكترين بتاعي انا كنت بقف هنا وبرسم نص ك... كنت بفتح دايره ال... 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 البرجل بتاعي على نفس فتحه البرجل ما بغيروش ما بغيرش الفتحه واقف هنا لان انا دي المره دي انا هقف هنا وارسم هنا واقف هنا وارسم هنا وبعدين هرسم الخطوط برضو كده لاين كده من هنا لهنا نفس السداسي بس ده اسمه سداسي افقي السداسي نوع السداسي هنا داخل دايره نص قطر الدايره بيساوي طول ضلع السداسي يعني نص لو لو جينا نقيس طول ضلع السداسي ده هتلاقيه نفسه نص قطر الدايره طيب انا لو عندي دايره عايز اقسمها 12 ممكن اقسمها 12 قطعه ازاي او اقسم الدايره عامه ازاي لو رسمت دايره كده ادي القطرين بتوعي كده لو جيت هنا بالمثلث الثلاثين ستين خدت اول جزء وبعد كده قلبت المثلث وخدت الجزء الثاني هيبقى ستين خط ثاني وقلب المثلث الجنب الثاني واخد هنا ثلاثين وقلب المثلث واخد ستين وبعد كده انا خلاص ادم رسمت نص دايرة اقدر اكمل الخطوط دي اقلب الخطوط دي على استقامتها كده بعمل درستين بلس على استقامتها هتلاقي الدايرة عندي اتناشر خط طيب انا لو لو ممكن ارسم ارسم حاجة ظريفة كده ممكن مرسمش ده كله بيها يعني ممكن ارسم زاوية تلاتين واقف بالبرجل عند النقطة دي عند اقيس من المسافة من هنا لهنا بالبرجل واقف عند دي وافضل اقسم الدايرة فوق كده يعني انا لو رسمت قوس هنا كده والقوس اللي بعده بعده كده على طول على الدايره هتلاقيهم اتناشر جزء بالظبط هبتدي اوصل النقطه دي والنقطه 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 دي شرح فاضل لنا كده شرح الخماسي المنتظم والسداسي الخماسي المنتظم والسباعي والثماني الثماني قبل كده شرحناه ونشرحه تاني في الفيديوهات اللي جاية كومنتاتكم هي اللي بتخلينا نكمل وشكرا لاتحاد الطلبة واللجنة العلمية